Hola. Buenas tardes a todos. Estamos un poquito apretujados. Os rogaría a la gente, por favor, que estáis en el suelo. Está por razones de seguridad y de incendios en esa cantidad de, de gente que estamos. Tenéis que sentar en las sillas que están libres. No podéis estar sentados en el suelo si no os importa durante este ratito. Os agradeceremos os mováis poco a poco hacia atrás. Gracias. Bueno, vamos a, a daros primera que nada las gracias a todos por estar aquí esta tarde en un acto tan especial para nosotros que es poder haber presentado este nuevo proyecto con, de traer a Edgar Toll a Barcelona y por supuesto sin todos vosotros no hubiera podido sido, para haber sido posible, la cual os agradecemos vuestro entusiasmo y vuestro apoyo a esta nueva propuesta. ¿no? Estamos realmente sorprendidos y contentos de ver que hay tanta gente que bueno, está tomando otros intereses por otros caminos y por otras vías. ¿no? Hay algunas cositas que podría decir de, de Edgar Toll, pero casi todos los conocéis, pero el que no lo conozca porque viene por amigos o por otra gente que le, le trae a hoy acompañando, decir a los que ya no, todavía no le conocéis mucho, que Edgar es autor de, de uno de los bestsellers, El poder de la hora, que ha habido más de 6 millones de copias y ha sido traducido a 32 idiomas. Y está reconocido mundialmente como uno de los maestros actuales vivos más renombrado y más um, seguido y más, uh, de alguna manera, admirado, ¿no? por su sencillez y por su manera de transmitir. Es la primera vez que él viene a Barcelona, estamos todos muy contentos, esperemos que pronto venga y os repita, en breve. Y me, me comentaba, es una manera también de enseñaros un poquito cómo es Edgar, que prefería, había gente se había sorprendido por el tema de que diera la charla en castellano, y decía que él prefería dar la charla en un mal castellano que es tener la charla en una buena traducción en inglés, porque prefiere tener ese contacto directo con vosotros en el lenguaje al que estáis habituados, prefiere llegar de esa forma más directo, aunque quizá no sea una, una pronunciación perfecta o algún fallo en alguna, alguna de las palabras, que yo estoy segura que va a hacer muy bien de todas maneras. Si estáis interesados en más más temas de Edgar o más uh, productos que él tiene de vídeos, de libros, podéis siempre entrar en su página web, allí hay mucha, muchas le, um, charlas, hay vídeos de, de mini talleres, en fin, encontráis en la web edgartol.com cualquier tipo de material que se ha hecho hasta ahora. También os quería pedir que por favor no echéis flashes, no echéis fotografías durante la toda la, la charla porque se está grabando para ser posteriormente comercializada. Seguramente en, en Navidad saldrá a través de Alfa Omega o de Gaia, que son los editores en España, y ellos han comprado los derechos de esta charla para poder tener ya un, un, una transmisión de enseñanzas de Edgar en castellano, que se pueda ver a la gente que no ha podido participar y, y, bueno, y en otros países. Entonces sí que os agradeceremos que tengáis especial atención en en no tirar fotografías, ni grabar, ni distorsionar de algún modo el que la grabación pueda ser del máximo de calidad. Y por último, eh, a Edgar siempre le gusta empezar la, su, su entrada haciendo un, que los, las personas que estén en la sala estén haciendo unos minutos de silencio eh, para calmar la energía antes de empezar su, su charla o su conferencia. Entonces sí que os rogaría, por favor, que a partir de ahora observamos silencio y esperamos un par de minutitos a la llegada de Edgar. Gracias. Me faltaba deciros lo de los móviles, por favor, si los podéis desconectar. Gracias.
momento de silencio. Bienvenidos. Esta es una ocasión muy especial para mí. Estoy hablando en español o algo que se parece al español. Y por primera vez en España. y solamente la segunda vez en idioma español. España, un país donde muchísima gente está despertando a la dimensión espiritual de la vida. También es una ocasión especial, ya que tengo una conexión estrecha y la he tenido toda mi vida con España a través de mi padre, que murió el año pasado a los 90 años de edad. Y quisiera dedicar nuestra sesión de hoy a su memoria sin perder el momento presente. Sin él, que vino a España desde Alemania en el año 1961, hace 46 años, ya no le gustaba Alemania y se trasladó en autobús con su segunda esposa a Barcelona, donde se hospedó en una pequeña pensión en la Rambla, que se llamaba entonces, o tal vez, Todavía se llama la Rambla de Santa Mónica. Y todavía tengo una postal que me envió en aquel tiempo con una foto de Barcelona y había dos cruces diciendo este es el barco de Colón y aquí mi, nuestra pensión. Y así empezó mi conexión con España, porque mi padre se quedó en España hasta su muerte el año pasado. Los primeros dos meses los pasó en Barcelona, experimentando una especie de renacimiento. Volvió a encontrar la alegría que había perdido. En noviembre, él llegó en septiembre, a principios de septiembre, en noviembre, él vio que quitaban las mesas y las sillas de las terrazas de los cafés y decidió coger el tren y trasladarse un poco más al sur, a Alicante, donde, como dicen, el sol pasa el invierno. Y en Alicante se quedó el resto de su vida. 
Y yo le visitaba cada año. Los últimos 20 años de su vida, él tenía pasaporte español y estaba muy orgulloso de su pasaporte y solía decir a la gente, yo soy español, castizo. <risa> y si la gente le decía, usted no es español, usted tiene acento alemán, entonces con un gesto de triunfo sacó su pasaporte del bolsillo y dice, aquí, el pasaporte. Soy español, no solamente soy español, soy alicantino, borracho y fino. Estamos aquí. Reunidos, no para escuchar una conferencia o un discurso, sino para profundizar algo que ya está ocurriendo en la mayoría de ustedes, que es el proceso de despertarse. Estamos aquí para profundizar este proceso. No estamos aquí para añadir informaciones a la mente. Desde un punto de vista superficial, aquí no pasa mucho. Una persona sentada aquí, otras personas sentadas allí, escuchando algunas palabras. Es el punto superficial, pero en una dimensión más profunda, esta reunión aquí, es de gran importancia. El contexto en la cual esta reunión tiene lugar es la transformación de la conciencia humana. Esto es algo nuevo en el pasado solamente sucedió a muy poque, pocos individuos. Ahora la transformación está ocurriendo a una escala mucho más grande. La mente no puede entender verdaderamente lo que es esa transformación de la que hablamos. Para entender qué significa la transformación de la conciencia, tenemos por lo menos que vislumbrar dentro de nosotros lo que es el principio de esa transformación. El mundo, que es una, un reflejo de la mente, no entiende todavía lo que es y piensa que es la transformación de la conciencia, piensa que es nuevas ideas, 
nuevos conceptos, cosas nuevas interesantes. ¡Ah, qué interesante! Pero no tiene nada que ver con nuevas ideas. La única función que tienen las ideas o los conceptos es que apuntan hacia la transformación como una señal, una flecha por allí, allí. En sí mismas, en sí mismos los conceptos tienen poco valor. Igual que un mapa tiene poco valor si no lo utilizas para llegar a donde quieres llegar. El mapa es solamente eso. Y hay gente que colecciona mapas también en la vida espiritual. Y si hay algunos de ustedes que han coleccionado muchas mapas espirituales, es posible que sea difícil dejar esa colección de mapas, lo que se ha convertido en un obstáculo. Colecciones de mapas que son conceptos mentales, utilizo esa imagen de mapa, conceptos metal, mentales tienen cierta utilidad hasta cierto punto, nos ayudan y después llega un punto donde los conceptos y las palabras ya no nos sirven. Y hemos llegado a este punto. Y alguien tal vez está pensando en ese momento, entonces, ¿por qué está usted hablando? Lo esencial de nuestra reunión no son las palabras. Lo esencial es lo que sucede dentro de cada uno de ustedes aquí. Una pequeña recomendación antes de seguir con palabras y más señales es averiguar si cada uno de ustedes está aquí completamente. ¿Qué significa eso? Está aquí completamente. Es está aquí como totalidad, no solamente con la cabeza y los pensamientos, sino con la totalidad del ser que incluye el cuerpo interior, como lo llamo a veces, estar sentados aquí y al mismo tiempo sentir que el cuerpo interior está vivo. Hay vida aquí dentro. Y yo siento en el fondo que hay vida en todo el cuerpo y lo siento en el fondo y 
en la superficie soy consciente de las percepciones, lo que oigo y lo que veo. Entonces estoy aquí completamente. Y es menos probable que los pensamientos surjan y dicen, ¿qué hora es? ¿Qué voy a hacer esta noche? O piensan en algún problema que yo tengo, no en este momento, en algún momento imaginario en el futuro. Es muy fácil perderse en un pensamiento. Es tan fácil porque todo el mundo está, se ha perdido en pensamientos que nunca dejan de fluir. Es la incapacidad de dejar de pensar. Somos como poseídos por una entidad. Y eso ha tardado muchos miles de años para llegar a este punto donde la humanidad está poseída por la mente analítica, la mente que produce un pensamiento tras otro. Y la identificación con un pensamiento tras otro es la vieja conciencia cuyo reflejo vemos todavía en el mundo, especialmente cuando ponemos la tele y vemos las noticias. El, el, es, todo eso es la locura de la vieja conciencia que ha dominado la historia de la humanidad por miles, miles de años. La completa identificación con la mente. Los humanos han perdido la conexión con la profundidad de su ser. Perdido la conexión, o podemos decir, no saben que existe dentro de ellos una dimensión mucho más profunda que el fluir de los pensamientos con los que casi todos se identifican. ¿Qué, qué significa se identifican? Significa que ellos son los pensamientos. No hay una conciencia que sabe que este es un pensamiento. Cada pensamiento me capta y entonces estoy en él con mi sentido del yo, un yo, el yo, se une con el pensamiento, la identidad. Entonces cada pensamiento y todos los pensamientos son condicionados por el pasado. Los pensamientos que tenemos en este país son diferentes de los pensamientos que la gente tiene en un país, otra cultura, otro país, pero lo que es igual es la identificación, la completa identificación con cada pensamiento. Entonces yo, otra manera de decirlo es, entonces yo creo en cada pensamiento que surge en mi mente. Es es, para mí es entonces la verdad. Cada juicio, cada interpretación que surge en la mente, estoy tan identificado con el movimiento de los pensamientos que para mí cada pensamiento es la absoluta verdad y creo en él. No solamente eso, sino... Todo el sentido de, que, de quién soy yo está vinculado a los pensamientos. Vivo con un sentido 
de quien soy, que depende de lo que me digan mis pensamientos, de quien soy, del pasado. O sea, cada uno tiene una voz en la cabeza que habla, el diálogo interior, los pensamientos. Y hay gente que tiene dos o tres o cuatro voces principales y hay mucha gente que tiene una voz que está luchando con otra voz, pero son todos pensamientos. Una voz tal vez dice, tú no sirves para nada, y la otra voz dice, yo hago lo que puedo, no puedo hacer más. Sí, pero tú nunca, nunca haces lo que debes hacer. Sí, pero... Y así mucha gente pasa su vida, su identidad, depende de sus pensamientos que son el pasado, un reflejo del pasado. O sea, la fal esa falsa identidad, ese falso sentido del yo, es condicionado por el pasado. Entonces nuestra identidad depende de nuestra historia personal. Cada persona cuya, que, que todavía se identifica completamente con los pensamientos toma su identidad de su historia personal, una historia, lo que yo he sufrido, lo que otros me han los sufrimientos que otros me han infinito, o lo que yo he hecho y las cosas que he conseguido o no conseguido, mi éxito, mi fracaso, mis relaciones, algunas fracasadas también. La historia del yo es una... hemos reducido nuestra identidad a eso, una pequeña historia. Y ese yo falso, mental, lo podríamos llamar el ego, vive en un estado casi permanente de insatisfacción. Siempre o casi siempre falta algo en mi vida. A veces pienso que sé lo que es lo que falta y en otros momentos solamente tengo un oscuro sentimiento de que algo no está bien. <risa> Esto es la manera normal de vivir, ese sentido de algo falta. Soy incompleto. Mi historia todavía no se ha cumplido, no ha llegado a su final feliz. Mi historia es no me satisface. Mi historia no me llena. Este yo es un yo que no está, nunca está contento por mucho tiempo. Y está mirando, ok, ¿dónde puedo conseguir lo que me falta para ser completamente yo? Entonces viene la otra parte del falso yo que es su absoluta necesidad del futuro, porque mira hacia el futuro al momento próximo para completarse, llenarse. Y es un patrón mental muy profundo 
un condicionamiento muy profundo, la incapacidad de vivir plenamente en el único sitio donde existe la vida, que es el momento presente, y buscar la vida en el momento próximo. Y todos los que están todavía completamente identificados con la mente viven inconscientemente de ese modo. Buscan su salvación, podemos ponerlo así, buscan su salvación en el momento próximo o el después de este, dentro de dos o tres momentos, en el futuro. Cuando haya alcanzado esto y aquello, haya encontrado la persona que me va a llenar, que va, me va a hacer feliz, o me haya encontrado otra situación de vida, entonces yo podré ser feliz. Haya ganado la lotería, 10 millones en el banco, ah, entonces podré ser feliz. Y yo he leído uno o dos libros que han escrito sobre gente que ha ganado grandes cantidades en loterías y en 90% de los casos sus vidas han empeorado, han sido más infelices con sus ganancias que antes. El mismo patrón mental todavía estaba operando, pero la infelicidad simplemente se hacía un poco más grande. Primero puede ser infeliz en un pequeño cochecito y después puede ser infeliz en el Rolls Royce o infeliz en un pequeño piso, o infeliz en una grande casa muy grande, con muchos sillones muy confortables. Es, no depende, eso no depende del contenido, depende de la estructura de la mente. Esa búsqueda en el futuro, para completarme. No digo que no podemos hacer cosas para el futuro, casi todo lo que hacemos requiere tiempo, cada cosa que hacemos necesitamos tiempo para completar las cosas en este mundo práctico. Lo único para lo que el futuro nos sirve es para encontrarnos a nosotros mismos, completarnos, encontrar, como Jesús lo dice, la vida, estoy traduciendo del inglés de la Biblia, y hay varias traducciones aquí, Jesús dice, yo quiero que, que tengáis una abundancia de vida, es una traducción. Otra traducción dice, yo quiero que tengáis un, la vida llena. ¿Y qué, de qué está hablando Jesús si dice, quiero que tengáis vida? O a veces lo llama vida eterna. Completo, todo el mundo lo misinterpreta pensando que es tiempo que no termina nunca. Et eterno no significa eso, sino significa no tiempo. Vida que no depende, que no está sujeto, sujeta al tiempo. O sea que si Jesús habla de, cuando habla de abundancia o lo lleno de la vida, no está hablando de cosas, porque nosotros, la, la conciencia del ego falsa, busca la plenitud de vida en objetos, no sabe otra cosa. Entonces, ¿dónde está el próximo objeto que me va a llenar? 
Y objeto para algunos son objetos materiales y para otros objetos son objetos mentales. ¿Dónde está la explicación del universo? ¿Dónde está la teoría nueva que me va a satisfacer? ¿Dónde está la creencia nueva con la que me puedo identificar? O sea, hay también objetos mentales. Buscamos en objetos a nosotros mismos. Y si Jesús se refería a objetos, entonces el reino de los cielos ya ha llegado y está al otro lado de esta calle, en el centro comercial, donde hay gran abundancia de objetos. Pero no se refirió a eso, sino a algo que no tiene nada que ver con añadir cosas. Ni cosas materiales, ni cosas mentales, ni cosas emocionales. Hay gente que busca una emoción fuerte. Quiero, entonces, por un poco tiempo sienten que viven más intensamente. O tienen que ir a una película. Entonces, una, una emoción de segunda mano. Por un momento me siento más vivo. Y después llego a casa y regresa esa ese sentimiento de falta, falta algo otra vez. Y entonces busco una relación sexual estimulante. Y me siento más vivo y después llega, siempre llega a un final y vuelve este sentimiento subyacente que es, dice, no he llegado. No, ¿Dónde está? No digo que no debemos comprar cosas o tener cosas bonitas o tener emociones o tener relaciones. Todo eso tiene su lugar en este mundo, pero si buscamos satisfacción, buscamos, esperemos encontrar nos, a nosotros mismos a través de objetos físicos o mentales o emocionales, son formas, por eso los llamo objetos, algo que tiene una forma. El ego dice, no soy suficiente todavía, necesito identificarme con más formas. Algunos añaden, buscan su, su esposo o esposa de ese modo. ¿Cuál es? la que me completa más. Entonces el hombre rico escoge una que tiene un aspecto bello be y todo el mundo entonces le admira a él porque él tiene esa mujer tan bella. Otra identificación o al revés. O sea, este mundo de objetos tiene su lugar, pero no nos, nunca nos encontraremos a nosotros mismos allí. Es todo la, la conciencia de los objetos. Y todos los que están identificados con la mente y con los pensamientos están atrapados en la conciencia de los objetos, porque cada pensamiento es un objeto de la mente que surge y después desvanece, y luego otro surge, desvanece. Y cada uno me capta, la, es la conciencia de los objetos. Y para el mundo de la vieja conciencia no existe otra cosa. Se, se ven a sí mismos como objetos mentales. Y eso está descrito en el antiguo, el mito griego, de Narcisos, Narciso, que vio, un, era un joven, dice el mito griego, un joven que en, en aquella época no había espejos, 
un joven que vio por primera vez su imagen en el agua, en un charco o lo que no sé, se vio, se vio su imagen en el agua y la, el mito dice, se enamoró de su imagen. Y después algo le fue mal, no, no me acuerdo exactamente lo que le pasó, pero no fue bueno. Algo malo le pasó en, después. Y este, este mito indica lo que nos ha pasado a todos. Esa imagen es el, el ob, nos hemos hemos creado inconscientemente un objeto mental y decimos, soy yo, este soy yo, y tenemos una relación con nosotros mismos, una cosa extrañísima, una relación, tengo una relación conmigo mismo, Narciso. Narciso, dice, el mito dice que él se enamoró de, él mismo, de sí mismo, pero yo creo que una explicación más apropiada sería fue, fue, fue el principio de una obsesión con sí mismo. El ego significa que me he, con, he, con, he creado un objeto que, y dice, este soy yo. El objeto consiste de pensamientos. Yo y mi vida, yo y mi historia, y las emociones que acompañan estos pensamientos del yo, el yo mental, un objeto mental hemos creado y pensamos que eso es todo lo que somos. Hemos perdido el contacto con la dimensión profunda del ser, de lo que somos la dimensión en, el cual, en la cual el tiempo no tiene existencia. Y los buscadores espirituales, desgraciadamente la mayoría de ellos, sin saberlo, tienen en su mente el mismo patrón que dice Tú vas a conseguir la iluminación en algún momento próximo, en algún futuro. ¿Y qué es el futuro? Nosotros, la, nosotros no, pero el mundo, la antigua conciencia, la vieja conciencia, Creía encontrarse en objetos. Se ha convertido a sí mismo en un objeto. Y dice que el futuro es más importante que el presente. Es una creencia inconsciente. Ahora lo estamos haciendo consciente. Pero la creencia muy fuerte, inconsciente, es que el momento próximo es más importante que este. ¿Por qué? Porque yo pienso, creo, que me voy a encontrar o completar en el futuro. Por eso es tan importante. E incluso alguien que está tratando de terminar algún trabajo y se está proyectando hacia el final del trabajo mentalmente, Quiere llegar allí, pero está haciendo el trabajo aquí. Mientras está haciendo el trabajo aquí, se está proyectando al futuro, donde quiere llegar. Por eso, es el, aquí es el principio del estrés. Todo el mundo está sufriendo de eso. Es una civilización que padece esta enfermedad mental que llamamos estrés, palabra inglesa que se ha convertido en palabra española también. Porque ha venido tan de repente que no ha habido tiempo de crear una palabra española. Y 
y estrés, tu, vivir en un estado de estrés es una enfermedad mental. No sabemos que es una enfermedad mental porque todo el mundo sufre de la misma enfermedad. Entonces no sabemos que es una enfermedad. Es la enfermedad de nuestra civilización. El yo ha hecho el momento próximo más importante. ¿Por qué? Porque está esperando inconscientemente encontrarse a sí mismo a través de algo que va a encontrar en el momento próximo. Incluso la persona que está trabajando aquí y mentalmente proyectándose allá, está haciendo lo mismo, está buscando su salvación en el momento próximo. Y dice, este momento no es bueno. Lo estoy utilizando solamente como un paso hacia algo que es más importante. Entonces estoy siempre en camino hacia lo que sea. Y eso, este estar en camino hacia es la enfermedad. No estoy negando que necesitamos tiempo para completar tareas y cosas. Claro, en el mundo práctico no es ningún problema. Lo que no podemos es encontrar lo único que tiene verdadero valor en este mundo. Lo único que tiene absoluto, un valor absoluto. Y este, esta única cosa no la podemos encontrar a través del tiempo o a través del futuro, porque se esconde precisamente donde el yo mental nunca lo buscaría, aquí y ahora, en este momento. Se está escondiendo lo más importante y la mente tal vez dice, entonces, díganos lo que es. <risa> y con esto, ¿qué ha hecho la mente cuando dice, entonces, estamos esperando, díganos lo que es? No tenemos mucho tiempo. <risa> ¿Qué es la respuesta, el secreto de la vida? Entonces, ¿qué es la, la mente está pidiendo otro objeto mental? Porque está diciendo, dame ese objeto. ¿Y qué es? Citar otra vez a Jesús, dice, Jesús dijo, el reino de los cielos, que es una vieja manera de hablar, reino. Hoy en día habría dicho dimensión, la dimensión del y otra cosa, palabra extraña es cielo, porque si decimos cielo, lo primero que hacemos es miramos en esa dirección, porque el cielo está allí. Y tradicionalmente muchos religiosos han mirado allí buscando a Dios en el cielo. Y Jesús dice, el, el, la dimensión espiritual no va a llegar con señales que tú puedas observar. No, va, no podrás decir, allí está o aquí está, sino está en medio y dentro de vosotros. O sea, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que no es un objeto mental, no es algo que podemos decir, aquí está. La conciencia de los objetos nunca puede encontrarlo, pero siempre intentará convertirlo en un objeto. Y esa es, desgraciadamente, 
el, ese es desgraciadamente el gran error de las religiones. Al principio de, la, de las religiones hay una verdad, la verdad fundamental. Después viene la mente humana y convierte esa verdad en un objeto mental. Lo capta. Porque el, la conciencia de los objetos busca cosas, quiere captar una idea. Y entonces, entonces la verdad profunda de que apunta hacia la dimensión a, de lo que somos, más allá del mundo de los objetos, más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, apunta hacia esa dimensión y la mente humana no, no lo entiende y lo convierte en una ideología, una serie de creencias y dice yo creo esto, esto, esto y esto y tú entonces si tú dices yo también creo exactamente lo mismo esto, esto, esto y esto bien, entonces tú tienes razón, tenemos razón hemos encontrado la verdad y otro dice yo creo esto, esto, esto y esto también pero no creo esto el enemigo esto ha sido expresiones manifestaciones de la vieja conciencia humana y entonces conviertes a otro humano en un enemigo porque no creía en una cosa que tú crees solamente cinco cosas que tú crees pero una no Mátale. Una enfermedad mental colectiva. Y lo mismo en política, en las ideologías políticas. O sea, el reino del, de Dios o el reino del cielo se ha convertido en un objeto, en una creencia. Pero ¿qué es? el reino, la, esa dimensión. La mente pregunta, pero no voy a explicar a la mente lo que es. Vamos a encontrar eso por otro camino. A partir de esto, a partir de hasta ahora, he hablado de las cosas que podríamos llamar obstáculos o ilusiones. Es importante que veamos las ilusiones de nuestra vida, si no nos perdemos cada vez, otra y otra vez, en las ilusiones, si no las reconocemos. Ah, se podría decir hasta... Este punto hemos hablado de las malas noticias de la mente humana. Esto es importante, tenemos que reconocer lo ilusorio de la mente como ilusorio. Tenemos que reconocer estas cosas y este es el principio a partir del cual podremos ir más allá. ¿Cómo llegamos, si, es, si, si la ilusión es la identificación con objetos físicos, mentales, emocionales, si todo es el, la conciencia de los objetos, ¿cómo, ¿cómo vamos más allá a otra dimensión que no tiene nada que ver con objetos y formas? Y la respuesta es la, el punto de entrada, como ya hemos mencionado brevemente, está aquí. La, el punto de entrada está en el momento presente.
presente y la mente no sabe exactamente de lo que estamos hablando porque hay un aspecto superficial de lo que llamamos momento presente y esto es lo único que la mente conoce luego hay una dimensión más profunda de lo que llamamos momento presente de la cual la mente no sabe nada y no puede nunca saber nada empezamos entonces por, nos aproximamos a lo profundo del momento presente en primer lugar tomando conciencia de la forma del momento presente la mente piensa que hay muchos momentos en cada día cada hora hay muchos momentos pero si ves más claramente te das cuenta que no hay muchos momentos porque mi vida es siempre ahora siempre este momento no hay nunca mi vida así no ha sido ahora nunca será no ahora vida y este momento son una misma cosa lo que pasa es que la forma del momento el único momento que hay cambia constantemente lo único que queda es algo que no tiene forma y ese algo no es algo es solamente algo cuando hablamos de eso no tiene forma y no es un objeto volvemos por un momento a la superficie de este momento ¿Qué es este momento estamos aquí ¿Qué es lo que el contenido de este momento esta sala, la luz, una persona sentada, sentado, sentada aquí, personas sentadas en sillas aquí, yo siento mi cuerpo, el peso de mi cuerpo en la silla, yo veo, yo hablo por todos, veo lo que nos rodea, el techo, el suelo la voz de esa persona que habla siento que estoy respirando siento lo que mis manos tocan siento eso siento hay tal vez hay algún pensamiento que va pasa por la mente todo eso es el contenido de ese momento tal vez hay una emoción Tal vez hay algún sentimiento también en ese momento. Tal vez hay un, algo, un pensamiento que dice, ¿de qué diablos está hablando? No entiendo nada. Bien, no hace falta, desde aquí, no hace falta analizar y no, ni siquiera hace falta entender. En efecto, no se puede ir más allá de ese punto con el entendimiento o con el pensamiento hablamos del contenido de este momento interior exterior es lo que es y esto claro cambia dentro de dos horas todo habrá cambiado el contenido del momento presente habrá cambiado para cada persona otras cosas van a representar el contenido de este momento el continuo el, todo es muy transitorio todas las formas que aparecen en el ahora son transitorias una forma tras otra aparece y desaparece esa sala aparece en el espacio que es este momento después otra cosa digo después solamente desde un punto de vista de las cosas aparece otros objetos un constante cambio lo único que queda mi vida es siempre ahora 
hay algo en lo cual aparecen las formas de este momento. Podemos vislumbrar lo que es esto si dejamos, si hay un espacio entre nuestros pensamientos. Y mi sugerencia es utilizar esta posibilidad en este momento para permitir que haya un espacio entre los pensamientos en este momento. Estoy diciendo que no hace falta pensar en este momento. ¿Para qué? Yo no pienso. Las palabras surgen del espacio. Tienen forma y se disuelven. Queda el espacio. Queda el silencio interior. Queda un estado de alerta sin contenido. Un estado muy simple en el cual la conciencia está alerta sin llenarse con objetos. Si sí, cada palabra que surge de, la, de ese espacio, sí, cada palabra es un objeto, pero hay espacios entre las palabras. Y yo soy consciente de ese espacio. Soy consciente del espacio entre dos pensamientos. No estoy durmiendo, estoy muy despierto, sin nombrar o interpretar este momento. Las formas que representan lo exterior del momento están aquí. Yo soy el espacio más allá de las formas. El espacio no puede ser conocido como algo. Algo es forma. Y el, este espacio que no puede ser conocido como forma es el yo soy profundo. Nada que ver con pasado o futuro. El yo informe, sin forma. 
lo podríamos llamar la conciencia misma. Esto es la realización del yo profundo, eterno. Ah. Esta es la conciencia del espacio. Todo lo demás es conciencia de objetos. El mundo está perdido, extraviado en la conciencia de objetos. Por eso es un mundo infeliz. Por eso es un mundo de sufrimiento. Y nunca puedes escapar este mundo del sufrimiento si no encuentras esa dimensión que no tiene nada que ver con los objetos mentales. Simplemente espacio interior, una quietud que no solamente está aquí cuando estamos quietos, puede existir, podemos ser conscientes de esa dimensión incluso haciendo cosas. Lo importante es realizar que no hace falta continuamente nombrar las cosas que suceden en el mundo de los objetos. Interpretar inmediatamente cada persona que encuentras, cada situación, la cosa más pequeña, poner etiquetas a todo lo que pasa mentalmente, entonces pierdes conciencia del espacio. La práctica es las cosas que aparecen en el momento presente, las formas exteriores, interiores, que no, lo importante es no resistir lo que las formas que aparecen en el momento. No vivir en un estado de resistencia interior o negación del momento, de la forma del momento presente. Tenemos que permitir, y eso se llamaría la alineación con el momento presente interior, la, la, la más esencial práctica espiritual, la, creo que la palabra es alineación interior con la forma del momento presente. Es, el ego no le gusta esto. Porque el, el falso yo, como hemos visto, vive en un continuo, en continua oposición contra el momento presente o lo niega, está mirando hacia otro momento que es, no, no es más que un pensamiento. El futuro 
no es más que un objeto en la mente. Si el futuro fuera más que un objeto en la mente, alguna persona, un explorador como Colón, habría, hubiera encontrado el futuro. Pero hasta ahora no ha habido nadie que podría decir, he encontrado el futuro. Porque si encuentras el futuro, se ha convertido en el presente. Porque no existe. Ex excepto en la mente como un pensamiento. Es útil para las cosas prácticas, más allá no tiene ningún sentido. Si hablamos de las cosas importantes, de quién somos, de quién otra persona es, todo eso no tiene ningún sentido vivir en futuro o pasado, porque no es pensamiento nada más. El pasado no existe, no, puede, no existe. Mi memoria del pasado es algo que surge como forma en este momento. Y cuando pasó lo que pasó en el pasado fue el momento presente. El momento presente tiene forma en la superficie y no tiene forma en su esencia. Es el espacio. Y lo mismo, lo, lo que acabo de decir del momento presente, también es verdad para cada humano. Forma y lo que es más allá de la forma del yo. La forma del yo es la persona temporal. El fin de la persona se encuentra, recomiendo a todos visitar de vez en cuando los cementerios como meditación para ver el final de la forma de la persona. Con todos sus, sus deseos y sus temores y sus dramas y sus ambiciones recomiendo visitar un cementerio una vez al mes que es otra cosa si tú contemplas lo transitorio de las formas sin interpretarlo también es un modo de encontrar dentro de ti lo que no tiene forma, lo que no es un objeto. La simple contemplación de la temporalidad de todas formas, la temporalidad de las formas, puede ser, puede hacerse un portal a través del cual encontramos lo que es más allá de la forma. Entonces la práctica es encontrar una nueva relación con la vida que es siempre el momento presente. Y esa nueva relación con la vida es muy diferente de la relación que el falso yo el ego tiene con la vida. El falso yo o el ego ha convertido el momento presente en un obstáculo o en un enemigo. Se queja, trata de llegar a otro punto siempre. Porque el, para el falso yo el momento presente Nunca es suficiente. 
Dice, esto no me gusta este momento. En ningún momento le gusta. Y si rara vez hay un momento que le gusta, pero entonces este momento pasa muy rápidamente. Y entonces se queda en el mismo estado que antes. So, el, este profundo no contra el momento presente del falso yo, el, el falso yo se sostiene con este no a la, contra la vida. Es inconsciente, claro. Estamos haciendo lo inconsciente consciente para poder ir más allá. Este falso yo contra este falso, es el no contra la vida del ego. Así es como con el ego opone el presente momento de un modo u otro y así se nutre. Es la oposición contra que el falso yo necesita las quejas mentales son solamente un aspecto de eso. Y hay, hay muchos egos que están en un estado casi constante de quejas mentales. A veces solamente los piensan y a veces salen de la boca. Escúchame, yo, eso, él ha hecho, ha dicho, ¿cómo, cómo se atreve a Cristo? Se quejan de personas, se quejan de situaciones, se quejan del tiempo, se quejan del país, se quejan de todo. Si van a, de vacaciones, inmediatamente encuentran algo de quejarse. Esto no es bueno, este hotel, pues, la cama no me gusta. No. Siempre encuentran algo y es una de las formas de, en, a través de las que el ego se sostiene. Se siente más, más fuerte en esa oposición contra lo que es. Oposición contra lo que es. Ya se ve que es algo demente. Es una demencia. Con oposición contra es, 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 es. Ya es. Pero opone lo que es. O sea que el estado normal que significa loco, el estado normal es esa oposición contra la vida del falso yo. Y cuando lo ponemos así, vemos lo, lo loco que es. Oposición contra la vida. Yo contra la vida, dice el ego. Yo, así, así percibe, se percibe a sí mismo, yo contra el universo. Aquí soy, estoy yo y aquí el resto del mundo. Y el resto del mundo está, me amenaza. Pero también lo necesito, o sea, estoy en conflicto. Necesito las cosas del mundo, pero al mismo, al mismo tiempo es una amenaza. Y así vive el ego. Quiero más de eso, pero estoy contra eso porque necesito llegar allí donde obtengo lo, lo, lo más. Demencia mental normal que ha producido la historia humana. Recomiendo leer un libro de historia del siglo XX. Es suficiente para cada persona para ver que la mente colectiva humana padece de una enfermedad grave mental. Convertimos este no inconsciente a un sí consciente y aceptamos la forma de este momento como es. Abandonamos la resistencia porque hemos reconocido que la resistencia contra la vida es demencia. ¿Y la, dónde está la vida? Aquí. Siempre, ahora, aquí. 
una nueva relación con él ahora. Una nueva relación. De una relación abierta y amistosa con la forma de este momento. Sea lo que sea. Esta es la práctica espiritual más eficaz que hay y la más simple. Continuo alineamiento con la forma del momento presente. Si es así, aceptar lo que es. Y si acción es necesaria, se puede actuar. La base de la acción eficaz es estar alineado con la vida. Entonces cada acción es mucho más eficaz que la acción que viene de la negatividad que va con el no. Es quizás demasiado simple casi para la mente que quiere una práctica espiritual más complicada. Que, dame la práctica más complicada, la más especial, y dime cuánto tiempo va a durar, cuántos años necesito para llegar. Ok, te doy esa práctica, está aquí, contiene 50 pasos, cada paso es medio año y llegarás dentro de 25 años a la meta. ¡Ah, qué bien! ¡Gracias! Ahora, los próximos 25 años puedo practicar cómo llegar al futuro. Esto le gusta al falso yo. Le da algo de comer. ¡Qué bien! Le da tiempo. Porque el yo dice, dame tiempo para llegar. Y aquí esa práctica no requiere tiempo. Aceptar este momento como si lo hubieses elegido. Esta práctica no requiere tiempo. No necesito un día, un año o dos minutos para esa práctica, solamente este momento. Aceptar cada momento, lo llamamos cada momento, pero es siempre el mismo momento que tiene dif formas diferentes. Aceptar cada momento como si lo hubiésemos elegido. Porque el universo ha producido, la totalidad del universo ha producido la forma de este momento. No puede ser otra cosa, porque es. No se puede discutir con es. Es una locura discutir con es. Lo que es, ya es. No es posible discusión, cada discusión es demencia. La naturaleza no, no tiene discusión con es. El árbol, la flor, el animal vive todavía en esa alineación, pero inconsciente. Nosotros hemos perdido la alineación con la vida y ahora la estamos encontrando otra vez y vamos, ahora es mucho más profunda que antes, cuando era nuestro estado normal en el llamado paraíso de la mitología. Y si aceptamos la forma y la práctica es cada momento, solamente, solamente este momento. Aceptamos la forma, entonces interiormente se abre el espacio. Nosotros entonces somos espacio para lo que sucede. Somos espacio para cada situación. Somos el espacio para cada sufrimiento y muy de repente vemos que si nosotros llevamos esa dimensión a este mundo, ese 
esta dimensión del espacio que no juzga, que permite la forma del momento sea como es. Si no juzgamos lo que es, entonces esta ausencia de juicio es también la ausencia de pensamientos que imponemos sobre el mundo. La ausencia del, de este involuntario nombrar las cosas continuamente. Se abre, si yo digo sí al momento presente, y lo siento este sí, no es solamente algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal, el yo que no tiene nada que ver con mi historia personal. Lo siento como una presencia, un espacio en el fondo, en este momento. Palabras, percepciones visuales. En el fondo siento mi propia presencia. No es mi propia, pero por un momento lo llamamos así. Mi propia presencia, pero va mucho más allá del pequeño yo. A través de esta presencia, que es simplemente un estado de alerta espacioso. Esto. Simplemente esto. Lo que el maestro Zen que solía, cuando la gente le preguntaba, explíqueme por favor el significado del, del Zen, el maestro solamente mostró, un, el, alzó el dedo y, y dijo, no dijo nada. Espacio. Alerta. Espacio. Esto es Zen, y la gente pasa 30 años en monasterios y no lo, no lo coge, no. Es tan simple. Ellos buscan un objeto. Algo muy revolucionario está pasando. Un cambio de ser dominados por el pensamiento a un estado donde el pensamiento se hace secundario. Ya no es lo más importante en mi vida, es solamente una cosa práctica. El pensamiento disminuye en importancia y algo está surgiendo que sustituye el pensamiento que es conciencia no condicionada. La conciencia nada que ver con el tiempo, inteligencia misma. Cada ser humano que es creador, artista, incluso científicos, saben que cada creación surge, si es una creación verdadera, surge del, del espacio. Cuando los pensamientos están callados. Todo el amor que el ego no entiende, porque el ego dice, yo te amo y si me abandonas, te odio. No es, esto no es 
el, el amor verdadero se es, es solamente entra en tu vida a través de este espacio interior, no a través de los pensamientos. Y no es una emoción, es mucho más profundo que una emoción. El cambio revolucionario es el pensamiento ya no tiene esa importancia en tu vida que tenía antes. No, el pensamiento ya no sirve para decirte quién eres. ¡Qué liberación! Porque estar atrapados en una pequeña historia que te cuentas en la cabeza o cuentas a otras personas, una, un pasatiempo favorito del ego, le cuento mi historia, escuche, he sufrido mucho, la vida me ha tratado muy mal, por ejemplo. O puede ser una historia de grandes éxitos, espera algunos años y cambiará. Mis éxitos. ¿Has visitado el cementerio últimamente? <risa> y todos nosotros, en todos nosotros, la, esta nueva dimensión está surgiendo, reemplazando el continuo, continuo pensar, reemplazando esto. Y esto nos damos cuenta si vamos por la calle o estamos haciendo esto y lo otro en casa y hay espacios en los cuales no pensamos, pero estamos despiertos sin interpretar este momento. Es como es y somos el espacio para la acción, somos el espacio para la percepción. Lo único que enseño es, en esencia, la libertad del pensamiento. No tengo que ofrecer otra cosa. Porque esto es la nueva conciencia. La, la, podemos seguir utilizando la mente muy eficazmente sí, cuando necesitamos. Pero la es la capacidad, esa enseñanza es, tú llevas la Tienes la capacidad de ir más allá de, del pensamiento. Y desde el punto de vista del pensamiento, tú entras en un territorio peligroso. Porque el pensamiento dice, tú ya no sabrás lo que está pasando. Si dejas de interpretar cada persona, si dejas de interpretar cada cosa que pasa, ya no sabrás lo que está pasando. Y es verdad, desde el punto de vista del yo falso, los conceptos ya no son importantes. Los utilizas cuando son necesarios, pero tú hay un un saber mucho más profundo que el saber a través de conceptos mentales, un saber que está en el estado sin pensamientos, de quietud, de alerta. Esta es la inteligencia no condicionada, el estado de alerta más allá de los pensamientos que 
no se puede nunca captar y dicen, ah, aquí está. Porque es la esencia para todo. No pueden nunca hacerse un objeto. En este sentido se puede decir, yo nunca puedo conocerme a mí mismo. Puedo ser yo mismo en una unión profunda con el ser que es más grande que yo, que es el ser universal, a veces llamado Dios, yo puedo ser, realizarme como parte de eso, pero en este estado no sé, no puedo decir eso, soy eso o soy aquello. Ya no sé quién soy porque no tengo ni un pensamiento que me dice quién soy. Definiciones de quién soy no me interesan. Porque ¿Para qué definir lo infinito que es la esencia? La definición de sí mismo a través de pensamientos es una enfermedad terrible. Continuamente me estoy diciendo continuamente quién soy. Todo es muy limitado. Definiciones. Tú eres eso, tú eres aquello, tú has alcanzado eso y has fracasado allí. Y has... Definiciones. Ahora, yo sé quién. Lo hacemos con otras personas. Imponemos definiciones a... y reducimos las personas a algunos conceptos mentales con los juicios. Esto, de esto habla Jesús cuando dice no juzgar, porque si juzgáis a otros, te juzgas a ti mismo. Si pones en presión a otras personas con presión mental, tú mismo has entrado en la presión mental. Sin definiciones. ¡Qué libertad! Ver el mundo como un niño pero con un saber que el niño no tiene todavía. Todo el mundo, sabemos como si miras los ojos de un niño de un año, que allí todavía no hay definiciones. Por eso mucha gente se siente, de repente se siente más viva cuando van a un pequeño bebé de un año y miran los ojos, y los ojos son libros de definiciones y pensamientos, si está simplemente una luz. Y cada persona sabe inconscientemente que este niño no me está juzgando. Por eso encuentro esa libertad, cuando encuentro algo, un, una forma de ser que no me juzga. Me, a mí mismo me empiezo a encontrar una dimensión dentro de mí mismo, la informe, la dimensión informe, si alguien no me no impone definiciones. Esto es la bendición que si tú practicas este modo de ser, la bendición que llevas a cada persona que encuentras y no le impones definiciones, juicios, la liberación. Por eso los, los gatos, los perros, lo mismo, no te juzgan. Por eso la gente, hay gente que lo único que tienen para sentir un poco una relación con el ser es con su animal. Sienten un, con los humanos, hay tanta, me, tanta cosa mental en medio, no lo sienten todavía. Solamente con un animal todavía sienten esa conexión profunda. Por eso los animales se han hecho tan importantes en ese mundo, son los únicos, la única salvación para mucha gente, lo único que les queda que es el contacto con el ser. Ahí el perro no me juzga. He visto una pequeña cosa en el, detrás de un coche, decía un, uh, una, no sé cómo se llama, uh, Dios, por favor, uh, 
Conviérteme en la persona que mi perro piensa que soy. Ahora, es, es maravilloso tener ese contacto con animales, pero tenemos que ir más allá, solamente, no solamente cuando tenemos contacto con los animales o los bebés. Está dentro de nosotros. La práctica es... La práctica del momento. Nada más. Las formas son recibidas con un sí. Así es. Entonces, tú eres el espacio para todo todas las formas. Esto es la liberación de las cosas, liberación de los pensamientos, que también son cosas, la liberación del mundo. Y entonces, la vida se hace equilibrada, y vives en dos dimensiones al mismo tiempo. Una, la dimensión del mundo. Pensamientos, de vez en cuando, todavía vienen. Algunos son útiles. Otros vienen y no tienen poca importancia ya. Los pensamientos ya no te hacen sufrir si hay la otra dimensión. Porque los, el más grande sufrimiento no viene de las situaciones, viene de tus pensamientos acerca de las situaciones. Es como los pensamientos juzgan la situación y esto produce el sufrimiento. Los pensamientos entonces ya no tienen este poder de hacerte infeliz. Están allí, algunos pasan por la mente como nubes por el cielo, bien. Esta dimensión de las formas queda y tú haces lo que puedes en la vida cotidiana y siempre en el fondo, si el presente momento no es resistido, en el fondo hay una, un espacio de alerta. Y tú sientes en el fondo del ser este espacio, que es la esencia del ser. Y esto, cada situación tiene las dos dimensiones. Tú actúas, a veces hay que hacer cosas en este mundo, respondes, pero siempre el fondo, entonces esto significa una paz entra en todo lo que haces y dices. Si esta paz no es de este mundo, no es de este mundo porque este mundo es forma y esta paz es lo que no tiene forma. Y el propósito de tu vida en la superficie, cada uno tiene su propio propósito, hace otras cosas en el mundo de las formas. En lo profundo, el propósito de cada vida humana es el mismo. Y este es vivir en las dos dimensiones y ser una, como una puerta para la dimensión informe, que entonces fluye, entra 
en el mundo de las formas y convierte el mundo de las formas en algo que ya no es hostil, es algo, el mundo se hace, creo que la palabra es bondadoso, el mundo ya no es amenazador o hostil. Solamente si tú luchas contra el es de este momento, entonces el mundo se hace, tú experimentas el mundo como algo hostil, como la mayoría todavía de la humanidad experimenta el mundo como hostil, hostil. Y esto cambia porque el mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. Nada más. Si el estado de conciencia cambia, entonces tu, tu encuentro con el mundo es la, la, la cara que tú muestras al mundo es amistosa, por decirlo así. Y entonces el mundo refleja esto. Si tú no con si tú no enfrentas al mundo con hostilidad, y el, que digo, el mundo siempre se reduce a la forma de este momento. Es el único sitio donde ex puedes experimentar el mundo. Si tú no encuentras este mundo con hostilidad, el mundo tampoco va a reflejar hostilidad. No puede. Es la transformación del mundo a través de la transformación de la conciencia humana. O sea, no hace falta que empecemos a pensar cómo puedo transformar el mundo. Imposible. Podemos formar comités y hablar cien años de cómo transformar. Hay tantas cosas que no van bien. ¿Dónde empezar? Lo buen, la buena noticia es que no hace falta. Lo, lo más esencial es la nueva conciencia. Entonces la nueva conciencia transforma el mundo a través de Sí, la, esa forma temporal, transitoria. Entonces, el mundo, tú encontrarás acciones, transformas el mundo invisiblemente y también a través de palabras que, que surgen, de repente vienen a tu boca, y también acciones que tú tomas en ciertas situaciones en el mundo, que son acciones que vienen desde lo profundo del ser y son, llevan esa energía de paz. No son acciones cargadas con negatividad. Porque no puedes cambiar el mundo y hacer un mundo mejor si tus acciones llevan un cargo de negatividad. Es una acción que produce más calma, más sufrimiento. El nuevo mundo es el reflejo de este cambio interior. Este es nuestro destino, más allá de los pequeños destinos personales que tenemos, cada uno, cada uno el suyo las cosas que haces, donde vives, lo que... Todas son las, las cosas personales, pero más allá, cada humano tiene el mismo propósito y es esta dimensión 
reconectar con esta dimensión perdida hace mucho, mucho tiempo. Reconectar con esto que no tiene forma, que es el espacio mismo de la conciencia. Dejar de pensar constantemente y todo lo demás sucede por sí mismo, a través de la forma. Esto es todo lo que necesitamos.